హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కృష్ణ తెలుగు లాగ్స్ ఎలా అన్నారు మీరు అంత నేను అయితే చాలా 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 బాగున్నాను సో ఈరోజు నా రెసిపీ వచ్చేసి టొమాటో పన్నీర్ అది కూడా మా కజిన్ స్టైల్లో అనమాట సో వాడు ఈ కర్రీ చేయడంలో సో పర్ఫెక్ట్ అనమాట వాడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసాము సో ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే పన్నీర్ని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి తీసి పక్కన పెట్టేసానండి సో నేను వచ్చేసి సోయా పన్నీర్తో చేస్తున్నాను మీరు మామూలు మిల్క్ పన్నీర్తో చేసుకోండి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో అలా ఆవాలు వేసాము జీలకర్ర వేసాము అవి కొంచెం వేగగానే అందులో పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ వేసేసాము సో ఇదేంటంటే సగం కర్రీ హై ఫ్లేమ్లో నడవాలి మిగిలిన సగం కర్రీ మొత్తం సిమ్లో నడవాలన్నమాట అలా అయితే కర్రీ గ్రేవీ బాగా వస్తుందంట కర్రీ టేస్ట్ ఉంటుందంట సూపర్ 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 వస్తుందంట సో ఇది వాడు చెప్పింది నేను చెప్పింది కాదు ఇందులో చాలా చాలా యూస్ఫుల్ టిప్స్ ఉన్నాయి మీరు కనుక పన్నీర్ గ్రేవీ ఇలా చేస్తే సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ అండి మీరు నమ్మరు వస్తాం అంటే వస్తాం ఇది చపాతీస్లోకి పూరీస్లోకి రైస్లోకి ఎందులోనైనా మంచి కాంబినేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా టొమాటోస్ అనేవి సారీ మన ఆనియన్స్ అనేవి మంచిగా ఈ కలర్ రావాలండి మంచి కలర్ గోల్డిష్ కలర్ కన్నా కొంచెం అని వస్తే అప్పుడు అంటే మనకి గ్రేవీ అనేది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందంట సో అలా వేగిన తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలండి కానీ నేను ఒకటి అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే అమ్మాయిల కంటే అబ్బాయిలకే కర్రీస్ వండడంలో మంచి మంచి టిప్స్ తెలుస్తాయి మనది ఏముంది రెగ్యులర్గా మనం వండుకుంటూ పోతాము కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా చాలా డిఫరెంట్ వేస్లో నేనైతే వాళ్ళ దగ్గర చాలా చాలా టిప్స్ నేర్చుకున్నాను అనమాట ఎక్స్పెషల్లీ ఈ కర్రీకి సో వాడు ఈ కర్రీలో ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత పసుపు వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకొని ఇక్కడ మీకు విషయం చెప్తా వినండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో ఏం చేస్తామంటే టొమాటోస్ వేసేస్తాము సో టొమాటోస్ వేసి టొమాటోస్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలండి ఎంత హై ఫ్లేమ్లో అంటే కంప్లీట్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేసి కరెక్ట్ త్రీ మినిట్స్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ దాన్ని వదిలేయాలి వదిలేస్తే ఏంటంటే అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం మొత్తం వచ్చేసి మన టొమాటోస్ అనేవి మంచి మంచిగా మంచిగా మగ్గుతాయి అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకో విషయము ఈ టొమాటోస్ మగ్గడానికి మనం నార్మల్గా ఆయిల్లో మగ్గిస్తాం కదా కానీ వీడేం చేశాడంటే ఈ టొమాటోస్లో వాటర్ యాడ్ చేశాడు సో వాటర్ కూడా ఎంత హెవీగా కూడా యాడ్ చేయలేదు చాలా చాలా కొంచెం క్వాంటిటీలో వాటర్ యాడ్ చేశాడు సో అలా యాడ్ చేసుకుంటూ కర్రీ వండాడండి అవసరం అండి రియల్గా నేనైతే రెస్టారెంట్ అంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే ఉంది సూపర్ 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 సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసాం మేమైతే అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా కలిపేసుకోవాలి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో స్కచ్ సబ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ ఉంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చూడడం అస్సలు 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 మర్చిపోతుంది ఇప్పుడు మనం మన కర్రీలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మూత బెట్టు ఉడికిచ్చిన తర్వాత ఇందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఎవపరేట్ అయిపోయాయి కదా ఇలాగ మంచిగా ఉడికిపోవాలన్నమాట ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనము మన రుచికి సరిపడేంత కారం వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను మెంతాకు కూడా యాడ్ చేశానండి అది మిస్ అయినట్టు ఉంది సో మెంతాకు కూడా యాడ్ చేయాలి అది కూడా యాడ్ చేసేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ ఏంటంటే పచ్చిమి మన కారం వేస్తున్నాను అండ్ ధనియాల పొడి అండ్ ఇంత అండి ఈ రెండు మసాలాస్ యాడ్ చేశాడు వాడు అసలు వేరే ఏ మసాలాస్ యాడ్ చేయలేదు అనమాట మంచిగా కలిపేశాడు కలిపేసి ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా అందులో ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ కన్నా కొంచెం తక్కువ అనుకో ఆ వాటర్ అనుకోండి మంచిగా యాడ్ చేసి కలిపేసి మంట మొత్తం సింగ్లో పెట్టేశాడు అంటే చిన్న షిఫ్ట్ పైకి ఇప్పుడు ఇదంతా మేము పెద్ద బర్నర్ పైన చేసాము అండ్ సో పెద్ద బర్నర్ పైన చేసిన తర్వాత ఏం చేసామంటే దీన్ని చిన్న బర్నర్ పైకి కంప్లీట్ సింగ్లో పెట్టేసి షిఫ్ట్ చేసేసి కరెక్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ అనేది మూత పెట్టేసి ఉడికించేసాడనమాట అండ్ నేను ఇక్కడ కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేశానండి అండ్ ధనియాల పొడి కారం జీలకర్ర పొడి అంతే ఇంకా నేను వేరే వేమీ యాడ్ చేయలేదు సో మంచిగా కలిపేసుకొని దీన్ని చిన్న స్టవ్ పైన సిమ్లో పెట్టేసి వదిలేసాను సో బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తున్న సౌండ్స్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి మా ఇంటి దగ్గర పెళ్ళి అవుతుంది సో నేను ఎంతసేపు వాయిస్ ఓవర్ ఇద్దామని వెయిట్ చేసినది కాబట్టలేదనమాట స
పెరుగు కూడా ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేశాడు వేసి మంచిగా మూత పెట్టేసి మంచిగా మగ్గిస్తే కలర్ అయితే అస్సం వచ్చింది మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఎంత టెంప్టింగ్ ఉందో నేను తిన్నా కూడా అంతే ఎమ్మి 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 అండి అసలు మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ అనమాట అండ్ మంచిగా ఇలా ఆయిల్ అనేది వదిలేదాకా కలుపుతూ కలుపుతూ దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో ఇలా ఇందులో పన్నీర్ పీసెస్ వేసేసాడు అండ్ మంచిగా కలిపేసాడు అనమాట సో నేను చెప్పాను కదా పన్నీర్ని ఫస్ట్ ఆయిల్లో కాస్త వేయించేసి పక్కన పెట్టాను అనమాట సో అదే పన్నీర్ని ఇందులో యాడ్ చేసాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అండ్ ఒకసారి సాల్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ పైన ఆయిల్ తేరుతుంది కదా సో అంతవరకు మీరు ఇంకా కావాలంటే ఇంకా చిక్కట్ గ్రేవీ కావాలన్నా కూడా ఇంకా మగ్గించుకోవచ్చండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా మంచిగా మగ్గుతున్న టైంలో ఇందులో ఒక సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ వేసాడండి సో మనం నార్మల్ టొమాటో కర్రీ వండినా కూడా ఆ సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ అనేది వేసుకుంటే మన కర్రీ అనేది సూపర్ సూపర్ సూపర్గా వస్తుందంట సో ఇది ఒక చిన్న టిప్ వాడు చెప్పాడు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మేమైతే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫో ఫైవ్ అండి ఫైవ్ మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైవ్ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను ఒక చిన్న ప్యాక్ వచ్చేసి మన పన్నీర్ తీసుకున్నాను అంతే ఇంకేమీ తీసుకోలేదు అండ్ ఇక్కడ గరం మసాలా వేసాం కదా గరం మసాలా వేసినాక మళ్ళీ కొన్ని వాటర్ మళ్ళీ ఒక పావు గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశాడు యాడ్ చేసి మంచిగా కలిపేశాడు అనమాట ఇక్కడ ఈ కర్రీ ప్రాసెస్ అవ్వడానికండి కరెక్ట్ మాకు టెన్ మినిట్స్ టైం పట్టింది కానీ మన అరోమా అయితే రెస్టారెంట్లో మనం పన్నీర్ టిక్కా అయినా పన్నీర్ గ్రేవీ కర్రీ అయినా ఆర్డర్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో అలా వచ్చిందండి అసలు ఇందులో నేను టొమాటోస్ వేసిన విషయం కూడా తెలియలేదు అనమాట టొమాటోస్ అంత మంచిగా మగ్గిపోయాయి అంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఎంత సూపర్ రెసిపీ అనేది ఇది అండ్ ఇక్కడ నేను ఒకసారి సాల్ చెక్ చేశాను అండ్ సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసేసి మూత పెట్టేసి పక్కకు పెట్టేశాను ఇది అంత సిమ్లో అనమాట సో ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా మంచిగా ఆయిల్ అనేది సైడ్స్ నుంచి వదిలేసింది సో ఇక్కడ చెప్పాను కదా సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ అని ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాము చూడండి ఆ సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే షుగర్ ఈ షుగర్ అనేది మరి ఎక్కువ యాడ్ చేయొద్దండి సో మేము వచ్చేసి ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంత షుగర్ యాడ్ చేసాము ఇదెందుకు ఎందుకు యాడ్ చేసాము అని అంటే మనము ఇందులో ఉండే పులుపుదనం ఉంటుంది కదండి ఆ పులుపుదనం అనేది ఇరగొట్టేసి టేస్ట్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సో నార్మల్ టొమాటో కర్రీ వండుకున్నా కూడా మనం షుగర్ వేసుకుంటే అది సూపర్ 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 ఏమి ఉంటుందంట సో ఇది ఒక చిన్న టిప్ అండ్ అసమ్ టిప్ అండి రియల్గా షెఫ్స్ కన్నా కూడా బెటర్గా చేసిన రెసిపీ ఇది అంత బాగా వచ్చింది కలర్ చూస్తుంటేనే నేనైతే ఫుల్ టెంప్ట్ అయిపోయాను అండ్ మీరు సేమ్ కర్రీ ప్రాసెస్లో ఇదే కర్రీ ప్రాసెస్లో ఎగ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అండ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఉంటాయి కదా సో మన పన్నీర్ ప్లేస్లో బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసుకోవచ్చు దమ్ ఆలు ఉంటుంది కదా సో అది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో ఆలు చేసేసుకుని ఇందులో వేసేసుకుంటే దమ్ ఆలు కూడా అయిపోతుంది అండ్ ఫైనల్ టచ్ కింద నేను వచ్చేసి కొత్తిమీర వేసేసాను సో ఇంత అండి ఎమ్మి ఎమ్మి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మంచిగా కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఇంకొక టూ మినిట్స్ వదిలేసామనుకోండి మన సూపర్ సూపర్ టొమాటో పన్నీర్ గ్రేవీ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది నేనైతే దీన్ని రైస్లోకి తిన్నానండి ఎంత అవసరం ఉందంటే అంత అవసరం ఉంది నేను చెప్పాను కదా రైస్లోకి బాగుంటుంది చపాతీస్లోకి బాగుంటుంది పూరీస్లోకి బాగుంటుంది అండ్ మన బిర్యానీస్లోకి కూడా మీరు చూడవచ్చు అంతంత బాగుంటుంది చూడండి ఇది నేను దగ్గర నుంచి చూపించేసాను ఎంత బాగుంది కదా సో ఫైనల్గా నా కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో నేను డిష్ అవుట్ చేశాను అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో కుషులు తెలుగు లాస్ని చూస్తుండండి బాయ్ టేక్ కేర్